欢迎来到梦幻厨房，在我家，我是瑞林 B B N。今日个要和大家分享的是自己炼猪油。国家地理杂志跟 B B C 曾报道，美国研究列出世界最有营养的一百种食物排行榜，营养榜上的前十名食物让华人最大吃一惊的，莫过于名列第八名的肥猪肉。这项报道算是帮猪油平反了。很多人担心胆固醇过高的问题，但其实只要不过量，动物性脂肪呢是很稳定的油脂哦。今天要和大家分享不同的方式来炼猪油，顺便分享古早味的猪油拌饭。猪油拌饭好像没有什么好分享，啊，不就拌在一起？赶快来准备所有材料的部分。首先，我们准备猪板油一千克。猪肾脏周围的脂肪呢，俗称板油，是品质较好的脂肪部位。购买的时候要特别强调要买猪板油。传统阿妈的年代呢，通常用直火加热的方式来炼猪油，只要把切块的猪肥肉或是猪肥绞肉放入锅子当中，直接全程开中火，加热到炸出油。就能够炸出淡黄色、带香气的猪油了。萃取出来的猪油呢偏黄色，香气十足。凝固后的猪油呢颜色偏黄，它的发烟点大概落在摄氏一百七十度、哦。因为短链脂肪挥发，油脂较香也较稳定，可以存放的时间也比较长。不过这个炼油的过程呢需要三不五十的搅拌一下，避免烧焦年底。但也因为加热的过程呢温度稍微高一些，炼出来的油带黄色。然后整体的发烟点也比较低一些。如果想要炼出香味比较足够、摆放时间比较长的猪油，你可以用直火加热的方式来炼猪油。第二种方式呢是电子锅直接法炼猪油，这个是我比较喜欢的方式哦，因为全程免固火，只要把脚细的猪板油呢尽量压平，让肥肉呢贴紧在电子锅的底部跟侧面。接下来只要盖上锅盖，选择压力蹲煮的功能，计时三十分钟。如果是一般没有压力的电子锅呢，就计时六十分钟左右。或是选择煮粥的功能，有压力的状态下可以缩短一半的时间。时间到后，我们开锅来看看，油脂已经出来了。我用一千克的猪板油呢，大概可以炼出六百克的猪油。把萃取的时间再拉长一些，或是再萃取第二回合，可以再榨出更多一些的猪油哦。可以看到底部微微的金黄色、哦，因为电子锅有智能温控的设计，所以全程的萃取温度呢会略低于直火加热的方式。接下来就把这些油渣给过滤掉，细渣的部分呢再过滤一次。香醇的猪油就萃取出来喽。用这个方式萃取出来的猪油呢，带着微微的香气。因为温度没有直火加热的方式高，所以颜色呢略淡于直火加热的猪油。然后发烟点呢也略高于直火加热方式的猪油，发烟点约落在摄氏一百八十度。这个、就是用电子锅直接法炼出来的猪油。最后是水蒸法炼猪油。电子锅的锅中加入一米杯的清水，放上一个蒸架，然后猪板油呢放入另外一个小锅当中。其实这个就像传统电锅内外锅的蒸法，用这样隔水蒸的方式，一样蒸三十分钟。如果是传统电锅或是没有压力的电子锅呢，就蒸足一个小时。因为在压力的环境下呢，可以缩短一半以上的时间。行程结束后呢，我们可以看到内锅的锅盖呢都是水汽哦，完全没有什么油烟。蒸出来的猪油呢比较没有什么香气哦，颜色也非常的清爽。炼出来的猪油呢整个偏透明，凝固后的猪油呢是纯白色。因为短链脂肪没有被挥发哦，所以第一个香气不香，然后保存期限比较短哦，因为短链脂肪比较不稳定。但是优点呢是发烟点最高，可以到达摄氏190度左右。所以如果你是想要有比较高的发烟点的话呢，你就要用水蒸法来炼猪油。
最后来给大家做个总整理哦。最右边的这个猪油呢，是用直接法炼的猪油，它的颜色最黄，香气最香。但是因为炼油的方式呢，过程中温度最高，所以最后炼出来的油脂呢，发烟点最低，大概是摄氏170度。但是因为短链脂肪挥发了，除了香气更香以外，保存期限呢也可以比较长一点，油脂呢也比较不容易酸败掉。最左边这个最洁白的呢，是用水蒸法炼出来的猪油，几乎没有什么香气哦，因为短链脂肪呢还留在里面，没有挥发掉。所以除了比较没有香气以外，油脂摆放的时间呢也比较短一些，因为短链脂肪呢比较不稳定。但是因为油呢比较没有受到高温的破坏，所以油脂的发烟点呢最高，大概到达摄氏190度。那中间这个呢是用电子锅直接法炼出来的猪油、哦，优缺点大概就是介于中间了、哦，带有淡淡的香气，然后发烟点大概在摄氏180度左右。所以到底要用哪一种方式来炼猪油呢？就完全看自己喽，看你是为了免固火，还是为了发烟点，或者为了香气，需求不同，使用的方法也就不同喽。炼出猪油之后呢，要来做一个非常好吃的猪油拌饭。老公想吃紫米饭，小朋友想吃白米饭，来个一锅煮两种米饭，下层来煮白米饭，两杯米兑上两杯的水。加上一小撮的盐，淋上些许的食用油，放入一个蒸架。上层来煮紫米饭， 1.8 杯的白米，兑上 0.2 杯的紫糙米或是黑米，加入两米杯的清水，撒上一撮盐，淋上些许的食用油。盖上内锅的锅盖，直接用高压煮白米。在有压力的环境下呢，可以一次煮两种米饭。时间到后呢，我们取出上锅的紫米哦，要翻拌一下，排出多余的水汽。下锅的白米呢，也是一样哦，翻拌一下，排出多余的水汽。然后再稍微的焖一下哦，这样的米饭才会好吃哦。用压力的方式煮出来的米饭，真的粒粒分明，非常好吃要吃猪油拌饭呢，千万不要忘了煎一颗好吃的荷包蛋。不论是太阳蛋、煎蛋还是荷包蛋，一定要来个半生不熟、糖心的煎蛋啦、啊。喜欢别忘了按赞、留言、加分享，在现实谱也欢迎订阅我的频道。更多的生活分享和物推荐，欢迎加入我的 IG 跟 FB， 还有别忘了开启小铃铛，才不会错过最新影片哦。耶稣爱你，我也爱你，我们下次见，拜拜。
forgotten just how to breathe And I keep running on when I should stand still